Nous voulons donc euh, créer une Europe principalement au début, donc, euh, une Europe des savoir-faire, c'est-à-dire que nous voulons, à partir donc, de, de nos membres, donc, de, des artisans, commerçants, professions libérales et indépendants, euh, favoriser donc, euh, cette, euh, cette, euh, ce savoir-faire que nous avons, nos compétences professionnelles euh, que, que nous avons depuis ben, un certain nombre d'années en fonction bon, de, de, de chaque personne, en fonction de, de leur en, en ancienneté. Et, euh, et euh, nous voulons donc créer cette cette entité d'une Europe du savoir-faire, des compétences, voilà, par rapport à nos activités professionnelles. Le deuxième point euh, concerne euh, la formation et euh, l'apprentissage. Euh, nous sommes rendus compte que euh, c'est un point que peu de candidats mettent en, en valeur. Et on s'est aperçu que également euh, la formation et l'apprentissage, que cela soit au niveau de, de, de jeunes, euh, on va dire euh, de, de 15-16 ans, euh, ou même de personnes plus, euh, plus âgées, aux alentours de 30-40 ans, voire même des seniors, eh bien ce, ce sujet est, euh, est un petit peu tabou et laissé de côté. Et euh, nous avons un besoin donc, de formation et d'apprentissage, ce qui permet de créer également une dynamique et euh, de favoriser l'emploi. On souhaite également relancer l'emploi de proximité. Euh, on s'est aperçu que bon, bah, avoir des emplois dans des villes, c'est très bien. Euh, simplement, actuellement, il y a énormément, et quel que soit le pays, euh, une migration au niveau des, au niveau des, euh, des employés, enfin à tous les niveaux, salariés, profession libérale, enfin bref, tous les gens qui, presse, qui souhaitent travailler, euh, il y a euh, donc euh, un décalage au niveau donc, des, des zones de travail et euh, des zones d'habitation. On souhaite donc rapprocher ces deux éléments pour en fait euh, bah, non seulement désengorger entre guillemets les villes, mais euh, relancer l'économie au, euh, au niveau des campagnes ou des zones plus ou moins euh, défavorisées. Ensuite, euh, nous souhaitons également donc, euh, travailler sur euh, l'harmonisation des normes, des taxes, de tout ce qui est impôts au niveau de, de l'Europe. Euh, comme, tous, comme beaucoup de gens le savent, il n'y a pas d'harmonisation encore actuellement au niveau de, des taxes, des normes, des impôts, euh, en fonction donc euh, au niveau de l'Europe. Euh, chaque, euh, chaque pays a sa propre taxation, mais à un moment donné aussi, il n'y a plus d'égalité, il, il y a une inégalité au niveau donc de ces, de ces, de ces taxes, de ces impôts. Également les normes européennes, euh, donc tout le monde en parle, mais euh, à chaque fois on n'est jamais au courant de ce qui se passe. Et euh, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui se passe dans cette Europe C'est principalement les pays phares comme euh, la France, l'Allemagne, euh, un petit peu l'Italie, l'Espagne, qui, euh, bah, qui sont obligés de, de subir, si je puis dire, euh, les normes, alors qu'on ne sait même pas ce qui se passe dans les autres pays européens, notamment les pays de l'Est. Voilà, donc ça c'est également un point sur lequel on souhaite travailler. Euh, on souhaite également euh, travailler sur euh, le problème euh, des travailleurs, euh, ce qu'on appelle détachés ou étrangers. Euh, encore une fois, euh, il y a un flou juridique, euh, notamment au niveau des contrats, au niveau des, des, euh, des taxations, des, euh, des charges salariales, sociales, euh, que payent ou ne payent pas les entreprises qui euh, font appel à ce genre de travailleurs. Donc on souhaite quelque part qu'au niveau de l'Europe, il y ait une harmonisation et quelque chose de plus précis. Euh, actuellement, c'est encore un petit peu un, un flou euh, et, euh, et cela ça, ça, nous, ça, ça, ça crée des problèmes dans le sens où ben, si on prend quelqu'un euh, euh, qui vient de Roumanie ou des pays de l'Est, eh ben, c'est autant de travail de moins pour euh, quelqu'un, on va dire, français. Notre programme, en fait, pour résumer euh, en, en quelques mots, c'est qu'on souhaite donc valoriser les compétences et, euh, et, et le savoir-faire euh, et défendre les intérêts donc, de, nos, euh, de nos membres, c'est-à-dire, encore une fois, les artisans, les commerçants, les professions libérales et les indépendants. On souhaite voilà, que ceux-ci soient valorisés et mis euh, en valeur et non pas oubliés par rapport à tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'Europe.